আসসালামু আলাইকুম সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রেহনুমা মোস্তফা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে এবারও বাংলাদেশ তামিম সাকিবহীন ম্যাচে মুশফিক মিথুনের ব্যাটিং নৈপুণ্য ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে বিজয় আশাবাদী মুশফিক এশিয়া কাপে বিজয় টাইগারদের অভিনন্দন জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার আশাবাদ প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘ বৈঠকে কৃষি স্বাস্থ্য দুর্যোগ মোকাবেলার প্রযুক্তির উন্নয়ন ও স্থানান্তরের দাবি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানোর আহ্বান জেল থেকে খারাপ সিয়ার সভা সমাবেশের নামে নৈরাজ্যের দাঁত ভাঙা জবাবের হুঁশিয়ারি ওবায়দুল কাদেরের জাতীয় ঐক্যের পাঁচ দফা দাবি মানলেই বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিষয়ে বিবেচনার আশ্বাস ড কামাল হোসেনের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে দাবি আদায়ের আশাবাদ আবুধাবির অঘোষিত সেমিফাইনালে কাল প্রাথমিক বিপর্যয়ের পরেও মুশফিক মিথুনের ব্যাটিং নৈপুণ্যে সাত উইকেটে দুশো উনচল্লিশ রানের স্কোর করে টাইগাররা জবাবে বাংলাদেশের টাইট বোলিং এ নয় উইকেটে দুশো দুই রানের শেষ হয় পাকিস্তানের প্রতিরোধ মুস্তাফিজ নেন চার উইকেট শুক্রবার দুবাইয়ের ফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারতকে মোকাবেলা করবে শিরোপায় চোখ রাখা মাশরাফির দল এদিকে দলের জয়ে সেঞ্চুরি মিস করার কষ্ট ভুলতে পারা মুশফিক জানিয়েছেন ভারতের বিপক্ষে ফাইনাল খেলতে মুখিয়ে আছে তারা গত আসরে ভারতের কাছে ফাইনাল হারের প্রতিশোধ নিতেও আত্মবিশ্বাসী তারা বিশ্ব নেতারা আবারও শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চায় বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ শহীদুল হক জাতিসংঘে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সংস্থা প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি অন্যদিকে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কৃষি স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রযুক্তির উন্নয়ন ও স্থানান্তরের স্থানান্তরের তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়ন শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর জরুরি বৈঠক শেষে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের জয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী এরপর প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করেন অ্যাস্টোনিয়ার প্রেসিডেন্ট সহ বেশ কয়েকটি সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশের সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশার কথা জানান বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা একই সঙ্গে শেখ হাসিনাকেই রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দেখতে চায় বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার প্রধানরা এমনটাই জানান পররাষ্ট্র সচিব মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয় বৃহস্পতিবার দুটি সংস্থা থেকে প্রধানমন্ত্রীকে সম্মাননা জানানো হবে বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে বুধবার জাতিসংঘে ব্যস্ত সময় পার করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার তিয়াত্তরতম অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী সঞ্জিদ আহমেদ বাংলা ভিশন জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ বলেছেন খালেদা জিয়ার জেল থেকে বার্তা পাঠিয়েছেন জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটাতে দলের স্থায়ী কমিটির প্রয়াত সদস্য অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আসম হান্নান শাহের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নয়াপল্টনের মৌলানা ভাষানী মিলনায়তনে আলোচনা সভা করে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল এতে বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ অভিযোগ করেন মেডিকেল বোর্ড যেখানে খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে ভর্তির সুপারিশ করেছেন সেখানে প্রতিহিংসার কারণেই বেসরকারি বিশেষায়িত হাসপাতালে ভর্তি করছে না সরকার তিনি বলেন আন্দোলন এবং নির্বাচন দুটোরই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে এক অক্টোবর থেকে কর্মসূচি দেয়া হবে বেগম জিয়ার যে বার্তা এক নম্বর বার্তা হলো যে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারকে অপসারণ করার ব্যবস্থা করতে হবে একদিকে অবশ্যই আমরা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি কিন্তু আন্দোলন সফল করলেই নির্বাচন আন্দোলন সফল করতে হবে 
এবং নির্বাচন করতে হবে এই দুটির জন্যই আমাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং আগামীতে যে আন্দোলন শুরু হবে যে কর্মসূচি আমরা দেব ইনশাআল্লাহ পয়লা অক্টোবর থেকে আমাদের কর্মসূচি দেওয়া শুরু হবে সভা সমাবেশের নামে কোন নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করলে দাঁত ভাঙা জবাব দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বঙ্গবন্ধু এভিনিয়ার দলীয় কার্যালয়ে এক বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ পাল্টাপাল্টি কোনো সমাবেশ করবে না তবে হুমকি ধমকি দিয়ে বিশৃঙ্খলা করলে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা ঘরে বসে ডুকডুকি বাজাবে না বলেও জানান তিনি বলেন পয়লা অক্টোবর থেকে রাজধানী সহ দেশব্যাপী গণসংযোগ করবে আওয়ামী লীগ জাতীয় ঐক্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন এ ঐক্যের ভবিষ্যৎ নেই জগা খিচুড়ি ও পাঁচ মিশালে এ ঐক্য টিকবে না বলেও মনে করেন ওবায়দুল কাদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ হলে আন্দোলন হলে আমরা রাজনৈতিকভাবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে মোকাবেলা করব আর সহিংসতা নাশকতার দিকে যদি বিএনপি তার দোষত্বের নিয়ে পা বাড়া তাহলে তার দাঁত ভাঙা জবাব জনগণ তাদেরকে দেবে হুমকি ধমকি দিয়ে আন্দোলন করবে আমরা ঘরে বসে ডুগডুগি বেজাব না জাতীয় ঐক্যে দেয়া পাঁচ দফা দাবি মেনে নিলেই কেবল বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে বলে জানিয়েছেন জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার আহ্বায়ক ড কামাল হোসেন তিনি জানান কোনো জ্বালাও পরও সহিংসতা নয় শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে দাবি আদায় করা হবে সহিংসতা হলে সরকার নির্বাচন থেকে সরে যেতে পারে সেজন্য তাদের সে সুযোগ দেয়া হবে না জামায়াত বিশ দলে থাকলেও জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ায় তারা থাকবে না বিএনপি জানিয়েছেন বলে জানান ড কামাল জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ড কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপি সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে জাতীয় ঐক্য গঠনের প্রক্রিয়া চলছে সংবিধান প্রণেতা ও জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার আহ্বায়ক ড কামাল হোসেন জানান জনগণের দাবি অনুযায়ী নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে পাঁচ দফা ঘোষণা করেছে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার তফসিল ঘোষণার আগে সংসদ ভেঙে দেয়া নির্বাচনে বিচারিক ক্ষমতা দিয়ে সেনা মোতায়েন রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া সহ জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার পাঁচ দফা দাবি মেনে নিলেই বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে বলে জানান তিনি এই যে আমাদের পাঁচ দফা মেনে নিলে আর অন্যভাবে যদি আমরা অন্যভাবে আমরা এটা নিশ্চিত হয় যে এই সরকারের অধীনে একদম অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে তারা নিরপেক্ষতা পুরাপুরি ষোলো আনা পালন করবে তখন এটা বিবেচনা করা যেতে পারে তাদের অধীনে আর আমাদের একা সিদ্ধান্ত না আমরা তো জোটে আসি সবাইয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে এটা বিবেচনা করা যেতে পারে না আমরা যে শর্তগুলো দিচ্ছি এটা সংবিধানের পরিপন্থী না এটা সংবিধানের সহায়ক সত্যিকার অর্থে যারা অবাধ নিরপেক্ষ করতে হয় তো তারা অবশ্যই এটা মেনে নেওয়া উচিত দাবি আদায় না হলে কি কর্মসূচি আসবে সে বিষয়ে তিনি বলেন এখনই হরতাল অবরোধের মতো কর্মসূচি নয় দাবি আদায়ে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগে বিভাগীয় জেলা শহরে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের কর্মসূচি দেওয়া হবে মিছিল মিটিং সভা মানে বক্তব্য মানুষের সামনে সামনে গিয়ে গণসংযোগে কোনো মানে সাবস্টিটিউট নেই আমরা সরকারকে কোনো সুযোগ দিতে চাই না নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার আর কি সুস্থ নির্বাচন করানোর জন্য আমরা আসল প্রেশারটা রাখবো আর কি মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে এটা আপনি যাচাই করতে পারেন ড কামাল হোসেন জানান জামায়াত বিশ দলে থাকলেও জাতীয় ঐক্যে থাকবে না বলে বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বলি দেওয়া জামায়াতের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না ওরা বলছে যে আমাদের সঙ্গে আসলে জামায়াতকে নিয়ে আসবে না জামায়াতকে জামায়াত জামায়াতের জায়গায় থাকবে তার জামায়াত ছাড়াই আসবে আর কি সেটা আমার যতটুকু আমি বুঝেছি যে বিশ দল বিশ দল বলে জায়গা থাকবে ডক্টর কামাল হোসেন আরো বলেন বিএনপির সাথে জাতীয় ঐক্য হলেও আগামী নির্বাচনে আসন ভাগাভাগি নিয়ে এখনো কোনো আলোচনা হয়নি জাহাঙ্গীরাকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা নিচ্ছি সিবিসি টাইল সংবাদ বিরতি সাথে থাকুন ফিরে এসে থাকছে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী এলাকায় ছাত্রলীগ কর্মী মামুনুর রশিদকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা
রোহিঙ্গা নির্যাতনকে গণহত্যার স্বীকৃতি দিতে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি আহ্বান মার্কিন বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি স্বাগত আরেকবার বাংলা ভিশন সংবাদে আগামী দুই বছরের মধ্যে নগরবাসীকে যানজট ও দূষণমুক্ত নিরাপদ নগরী উপহার দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইদ খগন গণপরিবহনে শৃঙ্খলা ফিরে আনা এবং যানজট নিরসনে ঢাকার বাস রুট যৌক্তিক করার প্রক্রিয়া নিয়ে গঠিত সমন্বয় কমিটির প্রথম সভায় এ আশ্বাস দেন তিনি বৈঠকে যানজট কমানো এবং কোম্পানির মাধ্যমে বাস পরিচালনা পদ্ধতি চালুর বিষয়ে উত্তর সিটির প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয় মেয়র সাইদ খোকন জানান যানজট মুক্ত ও পরিবেশ বান্ধব নিরাপদ নগরে উপহার দিতে কাজ করছে সমন্বয় কমিটি প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফিরলেই তার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবে সমন্বয় কমিটি গণপরিবহনে শৃঙ্খলা ফেরাতে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি সহ বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ ড এস এম সালাউদ্দিন জানান নগরীতে চুয়ান্ন থেকে একষট্টি শতাংশ যাত্রী বাসে চলাচল করলেও পরিবহনটি পরিচালনায় সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা না থাকায় দুর্ঘটনা ঘটছে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি এলাকায় ছাত্রলীগ কর্মী মামুন রশিদকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা রাতে কর্ণফুলি উপজেলার বড় উঠানে এ হত্যাকাণ্ড হয় পুলিশ জানায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে রাতে চট্টগ্রামের বড় উঠানের শাহ মিরপুর এলাকায় দু গ্রুপের সংঘর্ষ হয় এ সময় প্রতিপক্ষরা মামুনকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন এদিকে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ের কাজপুরে দুই যুবক নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় সকালে কাজপুরের কলাবাগান এলাকার হারিস মিয়ার বাড়ি থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয় একজনের কলাগাটা ও অন্যজন ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল নিহতরা হলেন মজনু ও মিনারুল ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ দুজনকে আটক করেছে এবার আমিন জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ আন্তর্জাতিকভাবে মিয়ানমারের বিচারের পথ সুগম করতে রোহিঙ্গা নির্যাতনকে গণহত্যার স্বীকৃতি দিতে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জাতিসংঘকে আহ্বান জানিয়েছে মালয়েশিয়া মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির শুনানিতে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীকে অভিযুক্ত করে রোহিঙ্গা নির্যাতনকে গণহত্যার সাথে তুলনা করেন কমিটির চেয়ারম্যান ইডি রয়েস বৈঠকটির মাত্র দুদিন আগে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর প্রকাশিত তদন্ত রিপোর্টে রোহিঙ্গা নির্যাতনকে মানবতা বিরোধী অপরাধ হিসেবে উল্লেখ না করার সমালোচনা করা হয় তবে এই রিপোর্টের আলোকে মিয়ানমারের ওপর নতুন অবরোধ আরোপের আশা করছেন আলোচকরা সেই সাথে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইসিসিতে মিয়ানমারের সেনা কর্মকর্তাদের বিচারের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এদিকে মিয়ানমারের বিচার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘকে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন করতে আহ্বান জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব কেনেডি জওয়ান সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে এবারও বাংলাদেশ তামিম সাকিব বিহীন ম্যাচে মুশফিক মিথুনের ব্যাটিং নৈপুণ্য ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে বিজয় আশাবাদী মুশফিক এশিয়া কাপে বিজয় টাইগারদের অভিনন্দন জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার আশাবাদ প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘের বৈঠকে কৃষি স্বাস্থ্য দুর্যোগ মোকাবেলা প্রযুক্তির উন্নয়ন ও হস্তান্তরের তাগিদ জাতি ঐক্য সৃষ্টি করে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানোর আহ্বান জেল থেকে খেলা দেশিয়ার সভা সমাবেশের নামে নৈরাজ্যের দাঁত ভাঙা জবাবের হুঁশিয়ারি ওবাদিকাদের জাতি ঐক্যের পাঁচ দফা দাবি মানলেই বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিষয় বিবেচনার আশ্বাস ডক্টর কামাল হোসেনের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে দাবি আদায়ের আশাবাদ এই ছিল এখনকার মতো পর সংবাদ বিকাল চারটায় এর আগে তিনটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া ফেসবুকে বাংলাদেশের সংবাদ সরাসরি দেখতে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশের এখন সায় থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে